saluto dal cio e cio e cio e mi vuol dire vie di ok quindi ogni parola per l'australia signo lingua ni comenzo e noi è anche un mi posso presenti la signo lingua di australia mi devo scladigli chi al mi electa di signo lingua anstata gesto lingua Existe una tendenza in terreno surda e esperantista non mi sistema di comunicato per mansigno usato da surduloi, che è il gesto lingua. La multa è surduloi che interpretista ti offre un miscomprendo del signo lingua mem. Mi chiedo. La nuova illustrata vortata definis gesto in cui il ciu montra esprima movo del corpo, principe la capo, braco o mano. GX textas la gesta in lingua in cui il esempio del uso del gesto. La usanto del signo lingua, tia uso estas evitinda, char gesto estas ne precisa movo sen fixita signifo. Alli flanke, signo havas fixita in precisa definon, cae rolas cui il vorto o alia morfemmo. Ecce la jam menzita nova illustrata vortato defina signon lau la tria defino, chi al natura au conversazia movo au gesto usata an statau vortoi por transdoni informon ordonon cae teo pu. Do jen chi al mi diro signo lingvon an statau gesto lingvon en citiu filmo. La australia signo lingvo evoluis el signo lingvoi importitae de Britio cae Irlando dum la decnaui jarret cento. Quancam quelcai emas nomi la australian signo lingvon dialecto de la brita signo lingvo, tio ne tute justas, char la du lingvoi effective cun havas comunan parenzon, nome la brita signo lingvo de la frua oc deca jare cento. Malgrau tio, la du lingvoi estas plei parte reciproca compreneblai, cai cun havas circa oc dec du procento in da signoi. Sed mi jam tro mute balbutis, do nun mi presentos al vi, Steve Ripley, parolanto de Esperanto kaj la Australia signo lingvo. A Po So Do E Fo Go Ho I Jo Ko Lo Mo No O Po Kuo Ro, so, to, u, vo, vavo, ikso, ipsilono, zo. Tio esos a signo por serpento, kai tio esos a signo por arbo. Ci tio eblas, la serpento grimpas la arbon tiel. Tio esos exemplo. Vi ne devo signi tiel, la serpento grimpas la arbon. Ne necesas aparte signo per ciu vorto. Vi montru la serpenton, cae la arbon, cae movu la signon per la serpento, cae gi xangigias, cae gi grimpas la signon per la arbon. Do ni priparol signo in per i tempo. Tio signifas ciam io casas. La tempo ciam io casas. Ien la signo per pasinto, ien la signo per estonto, cae ien la signo per nun. Ien la signo per hierao. Tio estas antau unu tago. Unu tagon antaue, ni montras antau du tagoi tiel, per du fingroi, antau du tagoi. Ni povas montri antau tri tagoi tiel, ni povas modifi le signon tiel. Ni povas signi same por la estontezzo, jen le signo por moragao. Uzu du fingroi por signifi post du tagoi, al post tri tagoi. Ni povas modifi le signon por montri en la estontezzon, al le signo por unu semaino, jen sep tagoin poste. Tio estas la sekva semajno, posta semajno, la semajnon poste, post unu semajno, post du semajnoj, au post tri semajnoj, post tri semajnoj, tri semajnoj in poste. Ni povas paroli pri jaroj, unu fojo estas unu jaro, tio estas la sekva jaro, au du jaro in poste, au pasint jare. Ni povas uzi la nombron tiel, antau du jaroj, antau tri jaroj, tiel. Vi povas lokigi homojn kaj aĵojn en spaco. Do, vi povas diri ke hieraŭ tie estis mia amiko. Li nomiĝas Bob. Kaj li venis al mi. Kaj mi parolis kun Bob. Kaj mi diris, Sal, vi konas mian hundon, ĉu ne? Li mortis mi. Tio estis teruda. Mia alia amiko staris tie, li vidis kaj faris nenion. Li eĉ ne sciigis min, ke la hundo povas mordi min. 
Kaj mi diris al mi amik, kial vi ne antaŭ avertis min, ke la hundo volas mordi min? Bob ŝokiĝis. Do, ekzemple, en la angla, oni povas diri, mi iris al la butiko hieraŭ. Do, mi iris al la butiko hieraŭ. En la australia signo lingvo oni diru hieraŭ al la butiko mi iris tie. Ankaŭ oni povas diri hieraŭ mi al la butiko. Do, estas diferencoj. Oni povas diri mi amiko morgaŭ ili venos. Aŭ oni povas diri morgaŭ mi amiko venos. Mi fingro montras la proksimiĝon de mi amiko. Ekzistas unu signo, kiun ni nomas pa. Do, se iu klarigadas ion al iu alia dum longege, kaj tiu alia diras, mi simple ne komprenas, tiam unu tage la alia vidus ion hazarde, kaj tiam diras, ha, nun mi komprenas. Tiu signo montras la senton de tiu momento de kompreno. Nun mi finfine komprenas. Ĉi tiu signo signifas, ke io hazarda okazis, subite io okazis, aŭ ĉi tiu signo iomete malsamas. Ĝi signifas, ke io tute ne atendita. Unu signo difinas multajn situaciojn, kaj ĉi tiu signo signifas finite, aŭ mi jam faris tion en la pasinteco. Ekzemple, ĉu vi manĝis? Kaj vi povas respondi al tio finite, kaj tio signifas, ke vi jam fin manĝis. Ok, ĉi tie en Novsid Kimrio, la unuaj instruistoj de la signo lingvo venis de Skotlando. La unua estis Thomas Patterson. La unua instruisto en Melbourne estis de Anglio, ne Skotlando. Tiu estis Foyo Rose. Kaj Foyo Rose uzis anglajn signojn. Do ekzemple, post tagmezo, la vorto post tagmezo havas du apartajn signojn post kaj tagmezo, sed en nosoko ni havas ĉi tiun signon por post tagmezo, kiu estas unu signo. Do estas du malsamaj signoj por unu angla vorto en Melbourne kaj Sidnejo. La signo por vespermanĝo de Melbourne estas sur la mentonon, dum ni movas la du manojn antaŭ nin. Do la signifo por vespermanĝo kiu aspektas simila al post tagmezo, la tagmezo parto de post tagmezo, ĉar en Anglio oni kutimas manĝi je la dekdua post tagmeze, dum en Nosoko ni havas alian perspektivon. Vespermanĝon ni havas nokte, do jen ekzemplo de akcentoj. Tio estas tre bona demando. Mi kaj kelkaj aliaj amikoj, kiuj parolas iomete da Esperanto, havas ĉi tiun signon tie. Kaj tio fontas de la verda stelo. Ĉu vi konas la verdan stelon, la ŝildon? Jen la fonto de ĝi. Do, tio estas ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion fari. Ŝatu ĝin, diskunigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin! Kaj mi! Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantoj ĉe Patreon, ĉar sen ili ĉi tiu kanalo ne povas ekzisti. Kaj ili estas Andri Timp, Andy Martinez, Craig Robinson, Elliot Jin, GB Ante, FineFine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Oliviera, Ludisto.com, Margrethe Kilpak, Marvin Ants, Robert Nielsen, Esperanto Televido en la Studio, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Kai, you know who!